是我最得力的学生。我最欣赏你的就是勇往直前的锐气。但是你要记住，所有的中国人都是你的敌人。毕竟，我们是在他们的国土上战斗。你放手的去做，我给你撑腰。这些男人的玩意儿，你以后是无法享受的。干杯，修哥。喝呀！你们为什么不告诉我？学武哥，别生气了，我们这不是都平安的回来了吗？就是。再说，我们三个女孩行动比较方便，你这么高大威武，不是容易暴露吗？可是你们这么做。实在是太冒失了，这不叫冒失，这叫出其不意。反正我们胜利了，胜利了就行。今天可就你一个男人啊，别婆婆妈妈的，来喝，喝。喝。嗯，好酒，谢谢你们啊。现在大川死了。我的心愿也完成了，以后我就可以和宗盛幸福的生活下去了。小蝶，你要珍惜你的幸福，并且我真的希望你幸福下去。嗯，来，你先幸福着，我也会找到我的幸福的。好，为我们大家都能找到幸福，干杯！为了我们的幸福，干杯！干杯！来。自从我爸妈走了以后，今天也是我最开心的一天。今天也算是我们三姐妹的一场盛宴。今天的事情我就不再跟你算了，不过从今天开始，以后任何行动必须通知我。嗯。什么样的办法？我只要找到他们的下落。不行是丁香检查站的王王队长。今天你去过哪里？
か。絶対に中古なれ大雄，鬼子来了！哎，老板娘，你要出门啊？啊，对，啊，这是这几天的菜钱，店里就交给你了啊。好，没问题。哎，那我先忙去了啊。行，忙去吧你。哎。你是这里的老板吧？我以前见过。我找了你很久，没想到你能在这里见到我。我很难想象我的。会倒在你这样的一个姑娘手下，不管你是杀手还是猎浪人，见面了。
黄金摩讷搂海带，密密麻麻钉着金钉，卡得紧绷绷，背后背着八杆护背旗。队长，咱们就一直这么待着。你急什么？看、啊，刘大军能从关军地逃出来，那一定是个狡猾的家伙，不能因为这个无名河打草惊蛇。啊、再等等看。画下一匹白龙马，得胜钩，鸟翅环。里边讲。挂着利拳神矛，左带弯弓，右带剑，背背四棱银装锏。好，往脸上看。哎，各位爷，那茶钱还没给呢。五谷凝成。哎，哎，好嘞，来，你帮我啊。小姐，宪兵队里说，杀害大川机关长的凶手找到了。啊！现在啊，正在外面抓捕呢。在哪儿？我只听说在丁香街一带。啊，丁香街。后来听说他们已经逃走了，可城西一带都被封锁了呀。行，我们知道了，你下去吧。哎。啊，小天，你去哪儿？一口香一定出事了，钟宁他们肯定出危险了，我要去帮他们。现在日本人在，你去了也见不着他们。可是，他们是为了帮我啊！他们现在出事儿，我不能不管啊！不行，我要去，我一定要去。小蝶，哎，宗生，你没事吧？我没事，我没事。小蝶，其实我只是放心不下你。今天早上我过来的时候，就看到有几个人盯着咱们家。大川死了，西田现在就像疯狗一样，他什么都不管不顾的。你现在要是去找钟宁的话，那就等于是给小鬼子带路啊。小蝶，相信我，只要我没当场抓住，小鬼子。肯定找不着他们俩。那我现在还能做点什么？你现在唯一能做的，就是相信钟宁下的命令，枪毙那些中国人的吗？是的，我的老师死了，我需要完成他的命令。疯狂！大川下这样的命令本身就是疯狂，现在你要继续执行他的命令更是疯狂。我已经下令，取消对他们的羁押，全部释放。你为什么更改老师的命令？我是同川的驻军司令。你怎么敢质疑我的指挥？你不怕上军事法庭吗？我就是军事法庭，通川需要恐惧。我老师说的对，对于这些中国人，没有和解的可能。他们现在需要的是恐惧，和恐惧过后
火而产生的安静。大船的殉职啊！他承诺的那些情报还有吗？我必须要决定，清乡计划的内容。刚才打死的那个人，就是我们和清波园的中间人。什么？那这么说，我们再也得不到新四军控制区的消息了。清波园还在，他已经到了铜川，只是被猎狼人吓跑了。我现在要把他找出来。猎狼人，猎狼人进城了。他们为了毁掉我们的情报员，毁掉我们丢失的情报，杀了我老师，杀了我们中间人。你确定？我确定。你想怎么做？我需要军事调查权，无差别的询问任何人。嗯，好，我答应你。我只要情报。我会拿到情报的。山本，把所有人都给我派出去。所有的医生、药店，我要查找一个治枪伤的人。这是一个陌生人，从来没有露过面的人。不行，我去找他。哎，你干什么去？秀武哥，秀武哥，来来，这是怎么了？快，让秀武哥坐下。快快快，把他衣服脱了，我去拿药箱。训练太君，太君，杜队长来了。啊，这个就是现场的目击证人。太君，听说无名河死前，旁边还有另外一个人，是吧？什么是吧？是还是不是？呃，是，是。那个人一听到枪声就跑了。看清他长什么样了吗？记不大清楚。杜队长，把他带下去，让他把嫌疑人的相貌特征描述清楚。是，走。三明呐，你今天的表现非常不好。是，我知道。心浮气躁，怎么跟个刚扛上枪的毛头小伙子似的呢？我原来教你那些东西都哪儿去了？斗争是残酷的，我们没有机会再犯错了。是，队长，你说的这些我都知道。我就是着急，我就怕那刘大军跑了。着急，着急，着急能怎么样呢
，着急管用吗？啊，刘大军不还是跑了吗？冷静，冷静是我们最有力的武器，啊。睡吧，明天我们去刘大军家，看看还有什么线索。先醒过一次，给他喝了点水。哎，我们过去说，走。嗯、他说什么了吗、嗯？没有。我知道一口香没了，你心里特别难受。本来一直以为。一口香只是我掩护的一个地点，就算不被鬼子发现，等杀了大岛之后，我也会离开。可现在真的要离开了，我才发现，我是那么舍不得。少子，我特别能体会，当时体育会没了以后你的心情。你比我现在还难受，真是难为你了。一切都会过去的，这话还是你教我的吧？嗯，老梁一直在教我，凡事让我多做好准备。可事到临头，我才发现，我根本就没有做好准备。直到今天，我才慢慢的开始理解他说的话。不过，你怎么想到在这之前把准备做好啊？凡事都要不怕一万，只怕万一嘛，所以就提前准备了这个地方。嗯，什么时候能跟你一样，想的那么周全？别想那么多了，我去弄点水来。嗯。队长，这是即将在报纸上刊登的给刘大军的通告。不行，继续改。那您说该怎么改？措辞的语气太温柔
。胡明和被杀已经过去一天了，这个刘大军却一直没有露面。如果他想出来的话，没有人能拦住他。必须在通告里这样写：既然以情报员的身份开始为帝国军的工作，就已经烙上了皇军的印记。不要以为躲起来就可以抹去一切，我们才是他真正的依靠。一旦失去了我们的保护，迟早有一天，他会被抵抗分子揪出来杀死。这样会不会太强硬了？我们必须用更强大的威慑来告诉他，和他们相比，我们才是真正的恐怖。我明白了，这张画像。是不是一口香的那个女人？把她加到通缉令吧。另外，悬赏的奖金再增加一倍。贪婪和恐惧是一样的强大。嗨，朱宁，学武哥不好，你快来看。我刚才一直在用毛巾给他擦，但是他还是那么烫。怎么办？怎么办呢？怎么这么烫？别着急啊！快，来，耳朵下面、脖子、腋窝下面全都擦啊！我去看看，想想办法，有没有对症的药，照顾好他啊！军已经很久没回来过了。呃，屋里还有什么其他线索没有？没有。队长，你还有什么吩咐吗？去，把其他弟兄们都叫过来，挨家挨户搜，一定要找到刘大军的消息啊！队长，今天你怎么认真起来了？这都快中午了，要不咱把饭吃了？你要不说我能当队长？你只能当跟班的呢，西田的脸都黑成什么样子了？你想顶风办事儿啊？以前是以前，现在是现在，你长点眼色行不行？是是。再说了，这个找不找得到那是能力问题，去不去找那就是态度问题。啊，学着点。哎，我明白，我明白。走，吃饭去。哎，好。来，走。事情有些微妙啊！你说这个刘大军的葫芦里头卖的是什么药、啊？西田也在找刘大军。嗯，上海来的特务机关长大川被人暗杀了，这吴明和就死在他的身边。我看他是觉得鬼子那儿也不安全。嗯，说下去，来，嗯，你看啊，队长。吴明和死了，刘大军和鬼子的直接联络人没有了，这事儿对咱们是有好处的，至少他帮助咱们争取了更多的时间呢。嗯，另外，钟明那边，啊，一口香现在是暴露了。嗯，哼，不过我看西田对他们也没什么办法。你没看见吗？西田已经直接称呼他们是猎狼人了。他们可比我们的工作效率高多了。是啊，队长，你真的想吸收他们？嗯，钟宁是个好苗子，当然他跟你不一样，在一线他没有那么多战斗经验，但是他熟悉城市，身手又好，缺的只是经验。嗯，队长，那要不要去帮帮忙？只要遇上了，一定要帮。明白，秀武哥，别着急，祝你马上就回来了。
，怎么样？玄武哥醒了，酒精都用完了，药药呢？鬼子封锁了所有的药店，我进不去啊。玄武哥，你醒了？好多了，让我歇一歇就没事了。你快把我吓死了！你看着他，我去想办法。哎，你干什么去啊？你能有什么办法呀？我管那些老关系，那些叔叔大爷不会见死不救的。实在不行，我就抢个药房。他们给鬼子当帮凶，就别怪我汤勺不客气。哎，汤勺，你听我说，重要的不是药，是要找一个安静的地方让他休养，这才是关键。猎狼人，去找猎狼人，找猎狼人。不行，我不能和他们在一起。雪舞哥，你放心吧，我怎么会去找猎狼人呢？撤下，撤下，撤下。走多远走多远啊！听见没？女子公寓，看见了没有啊？女子公寓。我不知道。一看就是小白脸的样子。像你这号人呢，我见得多了，身强力壮的，干什么不行啊？非要做什么小白脸？小白脸，给老祖宗的脸呢都丢尽了。走走走走走，赶紧走，赶紧走，赶紧走，有多远走多远。真是。哎，喝点水啊。这老李。嘴跟刀子似的。哎，要不你去试试？哎，行了行了行了，走吧走吧，走吧。嗯。哎。还记得那个城隍庙吗？进了大殿向左，靠墙角的一边，第三排第十五块砖有个砖缝。十五。你看，勺子和钟宁的照片都在通缉令上。他们现在很危险。其实下午我在商会就看到通缉令了，但是我想，既然挂出了通缉令，就说明西铁根本没抓住他们。你现在可以放心了。道理我都明白，可是。好了，别多想了。照顾好自己，才是对他们真正的好。嗯。谁？钟宁，是我，三民。钟宁，师傅呢？你怎么才来啊？进去吧，嗯嗯，来。钟宁啊，你们的措施都非常及时，所有的都非常好。那他为什么一直在发烧啊？他需要更多的治疗和照顾。这些只不过是急救用的。那怎么办？你倒是说清楚，到底能不能治啊？勺子，师傅的意思是说，这儿的条件太简陋了，不能进行彻底的治疗。那怎么办呢？去根据地。当然可以。不行，不行，绝对不行。秀哥，你不去根据地，你就会死的。去吧，秀哥。我替他答应了。好，我这就去准备。走吧。我觉得不会去的。活着，活着才能做更多的事情。你一定要好好活着。来，勺子，慢点啊。盖好了。勺子，我跟你商量件事儿。学五哥现在这种情况，一个人去我也不放心，能不能麻烦你去一趟？你不去啊
我现在去不了，老梁他们不是还在这儿吗？这个情我算是欠下了，这里也有我的份儿。那当然了，咱俩是一伙的。哎呀，我陪着去吧，完了速去速回。你这两天小心点儿。我走了啊，一路小心，照顾好徐五哥啊！你放心吧，就靠你了啊！路上小心，走。请吧，走走走。女子公寓的管理还是很严格的。明知道孙玉珍就在里面做工，但只要是个男的，他就进不去。难道连个男的工人都没有吗？哎，要不给大北化一下妆，把她装成一个女孩子，说不定会有意外的收获。<笑>我哪行啊？<笑>那就只能等组织上再派个女同志过来了。哎，你不是也知道？现在日本人也在找刘大军，何况这又是他们的地盘，说起找人肯定比咱们占优势。怕就怕，是没这个时间能让咱们从容的安排呀、啊。让我试试吧，不就是需要个女的吗？嗯，哎。
下。